প্রতিটি দেশের কাছেই এমন কিছু মহত্বপূর্ণ দিন থাকে যা ওই দেশটির এবং ওই দেশটির নাগরিকের জন্য ভীষণই গর্বের হয় এমন একটি অ্যাসিভমেন্ট প্রাপ্তি করেছে আমাদের ইসরো ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন আমাদের ভারতের গর্ব গত বাইশ জুলাই দু হাজার উনিশে দুপুর দুটো তেতাল্লিশ মিনিটে চন্দ্রযান টুকে শ্রী হরিকোঠা সতীশ ধাবন স্পেস স্টেশন থেকে লঞ্চ করা হয় আমরা নাসার উনিশশো উনসত্তর সালের অ্যাপোলো মুন ল্যান্ডিং মিশনের সম্পর্কে শুনেছি যা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল কিন্তু আমরা তার সাক্ষী হতে পাইনি আমেরিকার মুন ল্যান্ডিংয়ের পঞ্চাশ বছর পর ইসরো এমন একটি কাজ করেছে যার সাক্ষী আমরা এবং আমরা ভবিষ্যতেও এটাকে গর্বের সাথে বলতে পারব কিন্তু ইসরোর এই পথ চলা মোটেও সহজ নয় আশির দশকের শেষের দিকে আমেরিকা ভারতের জে এস এলফি রকেট কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য ভরপুর প্রচেষ্টা চালায় এবং তারা কিছুটা হলেও সফল হয়ে যায় জে এস এলফি রকেটে ক্রায়োজনিক ইঞ্জিনের ব্যবহার করা হয় আর আশির দশকে ভারতের কাছে এই টেকনিক ছিল না তখন ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে দুশো কোটি টাকার একটি ডিল করে বাট আমেরিকা তখন ইসরোর উপর প্রতিবন্ধকতা লাগিয়ে দেয় যার ফলে এই ডিলটি ক্যান্সেল হয়ে যায় এবং ইন্ডিয়া স্পেস প্রোগ্রামে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে আমেরিকার তখন ভয় ছিল ইন্ডিয়া ক্রায়োজনিক ইঞ্জিনের ব্যবহার মিসাইল তৈরি তো করতে পারে যা আমেরিকার জন্য মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে তারপর আর কি ভারত দেশীয় প্রযুক্তিতে ক্রায়োজনিক ইঞ্জিন বিকাশের প্রচেষ্টা করতে থাকে এবং দু হাজার ভারত সফল হয় এবং এই জি এস মার্ক থ্রি যেটাকে ইন্ডিয়ার বাহুবলীও বলা হয়ে থাকে এটার সাহায্যেই ইসরো লঞ্চ করল চন্দ্রযান টু এই ভিডিও থেকে আপনি চন্দ্রযান টু মিশনটির সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন এবং এই মিশন থেকে ভারতের কি কি লাভ হতে পারে সেটাও জানাবো ভিডিও শেষের দিকে সো বন্ধুরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন আমরা তো এটা সবাই জানি আমাদের ইসরো তিনশো ছিয়াশি কোটি টাকা ব্যয়ে বাইশ অক্টোবর দু হাজার আটে চন্দ্রযান ওয়ান মিশনকে লঞ্চ করেছিল এটা একটি লুনার মিশন ছিল ইসরো এই মিশনটির সাহায্যেই চাঁদে একটি বড় খোঁজ করে আর সেটা হলো চাঁদের মেরুতে আইস ক্রিস্টালের রূপে পানীয় জল মজুত আছে এই মিশনটি সফল হওয়ার পর ইসরো এটা ঘোষণা করে দু হাজার চোদ্দোতে চন্দ্রযান টুকে লঞ্চ করা হবে বাট রাশিয়ার রোজ কসমসের দ্বারা ল্যান্ডার তৈরির প্রক্রিয়াতে জটিলতা চলে আসে যার কারণে এই মিশনটি ডিলে হয়ে যায় এবং ইসরো তখন এই সিদ্ধান্ত নেয় তারা নিজেই স্বদেশী টেকনিকের সাহায্যে একটি ল্যান্ডারের তৈরি করবে আর হ্যাঁ বন্ধুরা চন্দ্রযান টু সম্পূর্ণ একটি দেশীয় প্রযুক্তি চন্দ্রযান ওয়ান লঞ্চ হওয়ার এগারো বছর পর চন্দ্রযান টুকে লঞ্চ করা হয়েছে আর এর থেকেও মহত্বপূর্ণ কথা তো এটাই এই প্রজেক্টটির ফর্টি পারসেন্ট টিম মেম্বার মহিলা যেটা ওয়ার্ল্ডের মুন মিশনে আজ পর্যন্ত হয়নি এখন আসুন জানি চন্দ্রযান টু মিশনটি কি চন্দ্রযান টুয়ে মোশন প্ল্যানিং টেকনোলজি আর ম্যাপিং জেনারেশন টেকনোলজির ব্যবহার করা হয়েছে যেটা সব থেকে অ্যাডভান্স টেকনোলজি ইসরোর এই মিশনটিতে খরচ হয়েছে নশো আটাত্তর কোটি টাকা জি এস এলবি মার্ক থ্রি এটা একটি বাহুবলি রকেট এটার সাহায্যেই চন্দ্রযান টুকে লঞ্চ করা হয় এটার ম্যাচ তিন হাজার কেজি আর এটাকে এখনও পর্যন্ত সব থেকে বেশি পাওয়ারফুল মনে করা হয় এটার মধ্যে একটি ল্যান্ডার অরবিটার আর একটি রোভার আছে এক হাজার কেজি ওজনের ল্যান্ডার চাঁদের বুকে ল্যান্ড করবে ইসরো এটার নাম দিয়েছেন বিক্রম এই ল্যান্ডারটি এটার ভেতরে সাইন্টিফিক পেলোড নিয়ে যাচ্ছে যেগুলো মুন সারফেসে সাইন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট করবে ল্যান্ডার থ্রাস্টারকে অপোজিট ডিরেকশানে ফায়ার করবে যেন ল্যান্ডিং সফট এবং স্মুথ হতে পারে অপরদিকে অরবিটার চাঁদের অরবিটে পরিক্রমা করবে এবং অ্যাডভান্স ম্যাপিং টেকনোলজির সাহায্যে চাঁদের আউটার অ্যাটমসফিয়ারের অধ্যয়ন করবে এই ল্যান্ডারে থাকা রোবারটির নাম রাখা হয়েছে প্রজ্ঞান এটা চাঁদের ভূমি থেকে ধুলো মাটি এবং পাথর সংগ্রহ করবে আর সেই সাথে চাঁদের পৃষ্ঠের পিকচার পাঠাবে যেটা সাহায্যে আমরা চাঁদের সম্পর্কে আরও অনেক অজানা তথ্যকে জানতে পারব এই মিশনটি আমাদের কাছে মহত্বপূর্ণ এই কারণে কারণ এই রকম মহত্বপূর্ণ মিশন মাত্র তিনটি দেশই করতে পেরেছে আমেরিকা রাশিয়া আর চায়না আমরা এই পৃথিবীর চতুর্থ দেশ হব যারা চাঁদে সফট ল্যান্ডিং করতে যাচ্ছে কিন্তু এটা ঠিক চাঁদে পৌঁছানো মোটেও সহজ কিছু নয় পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো কিলোমিটার আর এতটা পথ অতিক্রম করতে অনেকটা সময় লেগে যাবে এর জন্য অনুমান করা হচ্ছে চোদ্দো অথবা পনেরোই সেপ্টেম্বর দু হাজার উনিশে চন্দ্রযান টু চাঁদের ভূমিতে ল্যান্ড করবে ইসরোর এই মুন মিশনটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ 
কারণ ইসরো ল্যান্ডারকে ল্যান্ড করার জন্য চাঁদের সাউথ পোলকে সিলেক্ট করেছে যেটাকে চাঁদের ডার্ক সাইড বলা হয় চাঁদের ডার্ক সাইড নিয়ে তৈরি করা এই ভিডিওটি দেখতে পারেন যেটার লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশানে এবং ওপর আই কার্ডে দেওয়া থাকলো আমরা জানি চাঁদ আমাদের পৃথিবীর পরিক্রমা করে যতটা সময় চাঁদকে আমাদের পৃথিবীর পরিক্রমা করতে লাগে ঠিক ততটাই সময় চাঁদকে তার নিজের এক্সেস পয়েন্টে ঘুরতে সময় লাগে যেটা প্রায় আঠাশ দিনের কাছাকাছি এর জন্যই চাঁদে চোদ্দ দিন এক নাগারে দিন আর অপরদিকে চোদ্দ দিন এক নাগারে রাত হয়ে থাকে চাঁদের তাপমাত্রা ভীষণই ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে দিনের বেলাতে তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর রাতের বেলাতে এই তাপমাত্রা মাইনাস একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছিয়ে যায় চন্দ্রযান টু এর সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল চাঁদের ডার্ক সাইডে সফলভাবে ল্যান্ড করা কারণ চাঁদের সাউথ পোলে এখনও পর্যন্ত কোনো দেশ ল্যান্ড করেনি চন্দ্রযান টু আমাদের ভবিষ্যতের দু হাজার বাইশের হিউম্যান স্পেস মিশন এবং তারপর হিউম্যান মুন মিশন চন্দ্রযান থ্রিকে ইন্সপায়ার করবে চাঁদে যেহেতু পানীয় জল আছে তাই ওইখানে জীবন না থাকলেও জীবনকে ওইখানে টিকে রাখা অবশ্যই সম্ভব হবে আর যদি এমনটা হয় তো পৃথিবীর অধিক জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানবজাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য চাঁদে বসতি স্থাপন অবশ্যই করা যেতে পারে এছাড়াও হিলিয়াম থ্রির খোঁজ করা চন্দ্রযান টু এর প্রাথমিক একটি উদ্দেশ্য যার মূল্য ট্রিলিয়ন ডলারের উপরে হিলিয়াম থ্রি গ্যাস ফিউচার নিউক্লিয়ার ফিউশন পাওয়ার প্ল্যান্টে ফিউলের কাজ করতে পারে যার থেকে আমরা অল্প মূল্যে সেফ বিদ্যুৎ পাব যেটা পরিবেশের উপরে খারাপ কোনো প্রভাব ফেলবে না হিলিয়াম থ্রি গ্যাস আমাদের পৃথিবীতে খুবই দুর্লভ আর চাঁদে এটার ভান্ডার এতটাই যে আমাদের সম্পূর্ণ পৃথিবীর জ্বালানির চাহিদা দশ হাজার বছরের জন্য পূরণ করতে সক্ষম এখন বন্ধুরা চন্দ্রযান টু সফলভাবে লঞ্চ করা হয়েছে শুধুমাত্র চাঁদের ভূমিতে সফলভাবে ল্যান্ড করার অপেক্ষা আর যার জন্য আমরা একশো কোটি ভারতবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ইসরোর প্রতি শুভকামনা জানিয়ে আজকের এই ভিডিওটি এইখানেই শেষ করছে ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন সেই সাথে আপনি যদি আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সায়েন্টিফিক ভিডিওর সমস্ত লেটেস্ট আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নেক্সট টাইম এরকমই কোনো সায়েন্টিফিক এবং থটফুল ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টেক কেয়ার জয় হিন্দ